出点就好了。我未知从来都不知道，在这堂堂青衣，居然还有如此有趣之事。四爷见了新院首可还顺利，何时可以返回朝堂？多亏了怀师兄的礼物，魏某可以安心的在这清明书院混日子了。这新元首，可比那陛下还要操心。操心何事？子也在朝堂，深得陛下器重。卑职相许，待你再返朝堂，定可成为陛下的心腹。只怕到了那个时候，你要和新元首一样操心了。我算不要如新夫子一般操心。我问问你俩啊，我就当真这么不宜家不宜室吗？啊，不宜。顾南依，你什么意思？我就这么不像个女子吗？不像。哎呀，这新院手到底和你说什么了？没什么，无非就是想让我远离宁毅呗。好像我多稀罕接近他似的。走，给我去讲灵堂看看。男子，殿下招臣前来何事啊？并无大事，只是我想，这清明人杰地灵的，都是因为紫燕兄你操持的好。所以我想，也沾一沾清明的灵气，混一个闲散的王爷，哎，最好是清明的私业。陛下如何？我是跟你说笑罢了。为帝君者，任性觉性，方可成就大业，不可太重感情。你所想的，本王都懂。高高在上的殿下，如果觉得辛子燕多此一举，我这就去启奏陛下，收回旨意，让燕朝墓上的凤之威重回诡谲朝堂，重回凶猛险恶之地，重回你殿下的梦魇之中。老爷，我今儿不让你了，定把你杀个天下不了。手指派了魏之前来代管书院，不会拿咱们的错处吧？切，那魏之不过就是个文弱书生，才从清明出去几天啊，怕当做甚？哎，魏之现在可是深得陛下信任，还不碍事儿。清明天高皇帝远，没了院士就是你俩最大。院手是个屁，我瑶瑶宇怕过谁啊？告诉你们，我少爷打小饱读诗书，唯独院手二字不知何解啊！哎，再来，再来，再来，再来，再来，再来。我就不信今天对不住了，小猛。哎，这新院手是要给您来个下马威呀？怀师兄，你多虑了，师尊向来桀骜，对付我一个小小未知，至于此。这帮二世祖，难管呀！不管是新院手还是旧院手，走都走了，清明打金鞋，就是咱们的。你下令，我打。打是你们臭男人的做法。臭男人！哎，敞开门啊！出这就好了。我未知从来都不知道，在这堂堂清明。居然还有如此有趣之事！来来来，给我玩一把！来呀、啊，看什么呢？来呀、啊！哟，这不是老同窗吗
，怎的？当真独多？苗相公子，居然还能记得魏某这个不宜同窗，我怎能不当真呢？月之，虽说你现在是四品四业，但这赌注可当真是要付的。哦，愿赌服输，来。干嘛就来？谁呀？谁呀？你看谁呀？来呀！来啊！先走一个通杀，收六。哎！哎！到我啊！消消消消消消消消消！不不不玩了，不玩了！双路全凭运气，小爷我今日运势不佳，不如换个玩法，你可敢应战啊？但凭姚公子择选，魏某定当奉陪。好，就这么说定了。千言，将小爷的岳丈拿来，咱们不打，一局定输赢。好啊，若姚公子赢了，魏某今日所得全部归还您。我输了，我输。若是输了，杨宇任凭私业差遣。走。走你输的可心服啊？服，服。四爷不但文章有夺锦之才，嬉戏也是不让人厚啊，佩服佩服。四爷，有何差遣？姚宇愿往，并无差遣。为什么就不能自由的做自己呢？万事从心而为，才能不枉为人。学生姚阳宇，拜见四爷。